，我来晚了。爹曾经答应过你娘，要好好的照顾你。可是爹派你去做的那些事，真的是迫不得已。这么多年，爹对不起你。这么多年，你一直对女儿冷面冷心。可是女儿心里知道，你貌似无情，其实却是最至亲。女儿心里也明白，作为儿女，为爹娘尽心尽孝，也是无可厚非。你让玉儿所做的一切，只不过是出于您对娘的爱，还有执念。所以爹。你应该最理解女儿的心思。女儿所求的，只是和心爱之人相守。你果然还是要去找丁毅。爹，您告诉我，既然娘没有死，您为什么一定要去丁毅身上的赤魂石？我不能告诉你，就算今天你娘在，他也不会告诉你。你就真的这么信不过你爹的话吗？爹，您从来都没有对我说过实话。从小到大，我一直生活在谎言里。女儿只是想求一个明白，只想找到一个两全的办法。根本就没有两全的办法。如果爹不说，那女儿也没有什么办法。不过既然娘还活着，那爹应该不需要吃魂石了吧？等我九丁影回来，就去找娘，劝她回来。从小到大。女儿只是想尝一尝一家团圆的滋味，盼爹好自为之，别坏了女儿最后的一点念想。如若不然，今天的三口手。就是女儿对爹最后的情分，所以，我所做的一切，为何谁都不明白？你不理解我，诸葛与我背叛我，如今连玉儿也离我而去，我何尝不希望能够一家团聚？可是你让我如何告诉玉儿？他所渴望的两全，根本就是幻想。你让我怎么逼他，在你和丁颖之间、娘亲和爱人之间做一个两难的选择？既然如此。
找到你了。想办法救你的。我之前被土霸强行袭击指纹时，又被丹臣子所杀。我知道我体内的指纹石已经开始反噬，我抵挡不住了。或许这就是我逃不过的命运。你不可以死，你答应过我的，你的命是我的。如果你敢死的话，我于无心是绝对不会放过你的。你再好好想想，有没有什么其他的办法？血影刀是我蜀山的前辈为压制赤魂石而专门打造的，也只有拥有赤魂石之人才能够使用它。只可惜，在当年乱世的时候丢失了。如果你找到血影刀，对你炼化赤魂石也是大有帮助的。血影刀，血影刀，妙玉师伯和掌门曾经说过。我体内的赤魂石之力，通则不通，不通则通，一定要血影刀来疏通我体内的玉阶。只是可能已经来不及找到他了。我知道血影刀在哪儿，我带你回阴风谷。玉儿，你跟你爹已经闹翻了，好不容易才逃出来，你不能回去。这件事你不用担心。现在唯一需要做的，就是治好你的伤，陪我好好的活下去。